भक्ताय नमो नम आनंद लीलमाय विग्रहाय हे मिव्यस्थावे सुंदराय हस्म महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नम चैतन्य चंद्राय नमो नम चैतन्य चंद्राय नमो नम फर्स्ट ऑफ ऑल First of all, I offer my sustain dandavat puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru Dev, Asmadeya Paramaradatam Guru Pada Padma, Nitya Lila, Pravishta Om Vishnu Pad, Ashto Tarasat Sishimad, Rupa Nuga Charya Varya Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. Yes, this is what I would like to say. Secondly, I offer my pranam to all the assembled, to my Guru's Guru and all the members of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю пранамы учителю моего учителя, его учителя и всем мастерам, представляющим нашу цель ученической преемственности. Уже все, никакой сумки. Поздно. Все надо делать то. Finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. One chakal patru vista, kripas and nukhya vista. In завершение, I offer my pranam to all the Vaishnavas and Vaishnavis. Jai! By the course of mercy of Sri Guru and Goranga, we have been hearing the explanation given by Sri Chaitanya Mahaprabhu himself of the Naam Rahasya from Padma Purana, the confidential secrets of the Holy Name. So there are ten obstacles to experiencing the Unlimited power and sweetness of Sri Krishna's names. Существует десять главных препятствий, мешающих воспринять сладость и очарование святых имен Шри Кришны. And so, it's very important. It is most essential in our life to understand what those obstacles are and give them up. Поэтому самое главное в нашей жизни узнать об этих препятствиях и старательно избегать их. Make it a priority in your life. Сделать это приоритетом своей жизни. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu has said, "Chaito darpana marjanam." Mahaprabhu призывал Chaito darpana marjanam. Your subtle body, psychological body, has four parts. Тонкое астральное тело состоит из четырех составляющих. Chitta, ahankar, ahankari. Manas and Buddhi. Uma and intellect. Manas and Buddhi. So, the first part of the subtle body is the mind, but mind which is not contaminated by ego. So we can call this chitta the pre-egoistic mind. Первая прослойка тонкого тела это чита при эгоистичный ум, то есть это ум не оскорбленный ложным эго. So when the pre-egoistic mind becomes tinged by Tamagun, the mode of ignorance, then ahankar ego appears. Но когда вот этот чита загрязняется там ложным эго, то появляется ум. And when that ego is вернее появляется ложное эго, когда чита оскорбляется тамагуной, то проявляется ложное эго. Well, and then when that ego, which is predominantly tamasic, the portion of it which is somewhat more Satvik then the rest becomes the element of manas, the mind. So that is the post-egoistic mind. 
То есть само по себе ложное эго главным образом тамасично, но более светлая часть его, более сатвичная, проявляет манас, ум. То есть это пост-эгоистичный ум. And the relatively more rajasic or passionate portion of the ego becomes buddhi intelligence. А та часть эго, в которой доминирует больше раджагуна, энергия страсти, это порождает будхи, интеллект. So now it is said that Sri Krishna, Atasi Krishna Nama Di Nabavat Kremindriya, his name, his form, his qualities, his pastimes. They all are prakrita, transcendental, supernatural, and so they cannot be conceived of by the material mind. Так как все связано с Кришна и сам Кришна, его тело, его облик, его качества, его лилы, это все трансцендентное, то поэтому трансцендентное невозможно постичь мирским умом, который является продуктом материальных гон. The mind that you are, the general people are thinking with, that is actually the post-egoistic mind. A transformation of their ego. И обычно люди мыслят умом, который является уже продуктом ложного эго, то есть это пост-эгоистичный ум. So there's no question of this very tamasic mixture of tamas, rajas, and sattva being able to understand or conceive of Sri Krishna. Поэтому не может идти речь о том, что Человек может постичь Шри Кришну с помощью вот этих инструментов, то есть раджасичного, томасичного, составляющих тонкого тела, не с помощью интеллекта, не с помощью ложного эго, не с помощью ума. And the ego begin to dissolve, and this exposes the pre-egoistic mind. Лишь только когда человек сможет повторять святые имена Господа, не совершая оскорблений к ним, то тогда начнет происходить очищение, растворение вот этих грубых элементов ума, интеллекта, ложного эго, и тогда уже с помощью читы, чистой читы, человек сможет осознать высшую реальность. So the the chitta or the pre-egoistic mind. Is very, very highly sattvic. Chitta, вот эта самая тонкая оболочка, составляющая тонкого тела, она высшим образом сатвична. So sattva gun is also material, so it also cannot conceive of Sri Krishna. Но так как sattva guna тоже является продуктом материи, то даже sattva guna не может помочь человеку осознать Кришну. But sattva gun is very stable. Но так как это очень стабильная энергия. So the the Pre-egoistic mind, the subtle body, when it is purified, which is very stable, has been compared by Chaitanya Mahaprabhu to a mirror. Very, very still and very, very bright. Chaitanya Mahaprabhu сравнивает читу, вот это предэгоистичный ум, с зеркалом, что очень чистая, гладкая поверхность. And it is, has the power in the third canto of Shrimad Bhagavatam. They have described that Swachatvam Mavikaritvam means that Swachatvam, this pre-egoistic mind is very clear and it has a power called the Bhagavad Bimba Grahitva, the power to catch the reflection of God. Третья песня Шамат Бхагаватам описывается Чита и говорится, что у Читы есть способность отражать облик Господа. So if она очень ясная и чистая в природе. Chant without offense. И когда мы можем повторять святые имена. Therefore, purify our subtle body, our psychological body of the contaminated mind, intelligence, and ego, and expose the pre-egoistic mind. Then you begin to see the abbas, the reflection of Krishna's beautiful form in your heart. И когда мы сможем повторять чист чистые святые имена Господа, то есть мы снимем вот эти загрязненные слои с тонкого тела, вот этот манас, будхи и ложное эго, и оголим тонкое тело до чистой читы, то тогда мы сможем увидеть отражение облика Господа на экране нашего чистого сознания. So that means the the abbas, the reflection of Shuddhanam is being caught in the mirror-like heart. То есть сознание чита оно подобно зеркалу, как экрану. То есть когда мы повторяем чистые святые имена, то абас отражение. That state is a sadhana abas, namabas with faith. 
то есть повторяем нам Аббас, подобие чисто святого имени, то этот э, mm -hmm. экран читы может улавливать отражение облика Господа. Gradually, gradually, see Krishna's, when Krishna's form is fully awakened in the heart, then Krishna's qualities appear. И вначале проявляется откровение о облике Кришны, то есть человек начинает видеть в своей чите отражение Господа, затем проявляется его качество. И вот, вот это откровение об облике Господа и качество придет на уровне ништяки, стабильности практики практики. That is the ekagrata chitta, when the uh, consciousness is not oscillating, but it's become one-pointed. So then, uh, in that stage, Krishna's um, form and qualities appear. В сердце предно начинает проявляться облик Господа и его э, качество. Then in the stage of ruchi, taste, Krishna's uh, sweetness, it's also a quality. Before some qualities were appearing, but one could not fully uh, relish Krishna's sweetness. So the sweetness of Krishna appears in the stage of ruchi. Когда предно не достигает уровня ruchi, то он начинает уже чувствовать сладость Кришны. Сладость это тоже одно из качеств, но вот эта ярко выраженная способность вкушать сладость Кришны приходит на уровне ruchi. And along with that, the comes the realization of Sri Krishna's associates, which are also very, all very sweet. Одновременно с этим приходит осознание о спутниках Кришны. And then, as that realization becomes more complete, in the stage of asakti, then see Krishna's pastimes begin to appear. And then, also, you can realize in the stage of asakti the abhas or the reflection of your own spiritual form. So then you can serve seva sadaka rupena siddha rupena chatrahi. And by serving Sri Krishna in his yoga pit lila, in the stage of Asakti, gradually Bhav will come and then you can serve him in his Nityalila, Astakaliya Lila. So there are two paths we can go by. One path is that we make a great effort to give up ten types of offenses to the Holy Name and experience the genuine unfolding of realization in our heart or we can not bother to think about what these ten offenses are and try by force to imagine all the transcendental services in the mind uh, which is a transformation of ignorance and see where that takes you. Искореняем их из своей жизни, и тогда естественным образом поэтапно в храме мы получаем реализацию Господи о его качествах спутниках и лилах. Или есть другой процесс, где мы просто думаем, а, то какое мне дело до этих десяти аппарат, я вот просто буду фантазировать о том, как я участвую в лилах Господа. И вы можете попробовать это и увидеть, к чему это вас приведет. So I think that you can readily understand from the analysis of the metaphysics of the experience of realization uh, that one method is the actual path of bhajan and the other is an imitation of the true path of bhajan. So the putalika means uh, a doll. Putalika, it's a kukla, like a mannequin. You know, a mannequin, yes. In the window of a shop, they don't have models standing there wearing the clothes unless it's a very expensive boutique. So they usually, 
They don't have to pay the mannequins to stand there modeling the clothing in the window. То есть в магазинах, витринах магазинов выставляют манекены. Они не могут себе позволить, там за исключением очень дорогих бутиков, поставить туда живых девушек. So the mannequin is not a real person. Манекен это кукла. It is a putalika. То есть это путалика, это подделка. So in the same way, the those who try to Imagine their way into Krishna Lila while chanting and thinking that they're doing a smaran, Lila smaranam. Then their bhajan is not actually bhajan; it's pautalikata. Pautalikata means imitation. It's like a fake form of bhajan. Фантазировать себя в лилы Кришны, спроецировать, то их практика не является истинной бхаджаной, что это просто подделка, как манекен. So Prabhupada Bhakti Siddhanta Swatakur coined a phrase to describe this pautalikata or imitation of bhajan, prakrita sahajya. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, он придумал вот эту фразу, которая, то есть вот это название придумал вот этой практике притворства, то есть pautalikata. Он сказал это прakrita sahajya. Prakrita sahajya. All it means is that when our bhajan is taking, we are taking shelter. Of this purity, or the internal manifestation of realization that comes at each stage of chanting the holy name, then that's genuine bhajan. But when we don't practice in such a way that we can experience those purities, and we try to imagine, uh, then uh, this is the pautalikata or prakrit sahaja bhav. In other words, one is dependent on internal purity. And the other one is mentally concocting the one's own path, but based on what you have read in the scripture, apparently. Предписанный путь это предаться святому имени и постепенно проходить вот эти этапы естественного развития откровений, спорти, которые приходят по милости святого имени. А другой путь это просто фантазировать, вроде бы опираясь на то, что описано в священных писаниях, но это больше выдумки своей фантазии, которые Человек называет словом баджан, но это это притворство. Now some persons say this phrase that was coined by Sila Bhakti Sanskar Thakur is not in scripture anywhere. Prakrita Sadhya. И многие люди говорят, а это Сила Бхакти Санскар Саджи Такур выдумал. Нет такой фразы Прокрита Сахаджи в шастре. However, though that statement is correct, but the premises on which he has coined the phrase is there in Chaitanya Charitamrita. Самого выражения действительно нет в шасти, но все все основания для существования этой фразы они присутствуют в философии, описанной в Чайтане Чаритамрите. In Chaitanya Charitamrita it is said, Sahaja Gopira Prem Praktit Kabunai. The Sahaj, the natural, spontaneous love of the Braj Gopis is never Prakrita. It is not a a product or a manifestation of prakriti, the material elements. Читание читаемый так говорит, что сахач естественная любовь к браджагопи не является продуктом материи, она не никогда не является прагрита земной. So the love of braджагопи is in Sri Chaitanya Charmita is being described as a prakrita sahaja. То есть любовь браджагопи. Naturally, a natural type of love, a spontaneous sahaj, a natural type of love. But it is of the aprakrita, the supernatural or transcendental energy. То есть любой браджагопи описано в читании Чиритамрите как апракрита сахач. То есть это сахач это естественное влечение, и она апракрита, она не земная. So if the love of the gopis has been referred to as the aprakrita sahaj, then I think it's very fair. It's very justified that we can say the material imitation of it can be called prakrita sahaja. То есть, если шастра называет трансцендентную любовь братья Гоби а пракрита сахач, то я думаю, это полностью оправдано, что Бхагавадгита Сарасвати Такур назвал противоположность этой любви вот эту мирскую имитацию пракрита сахаджи. So we want to be on the path of true bhajan, and Sri Chaitanya Mahaprabhu is revealing this based on the instructions of Sanat Kumar. To Narad Muni in the Padma Purana, in the Nam Rahasya Patalam, the collection of confidential secrets of the name. И мы хотим следовать истинному пути Баджаны, и поэтому нужно слушаться в наставлении читания Махапрабху, как он поясняет наставление Санаткумара Нарад Муни из Падма Пураны. 
So, for two days we discussed the first obstacle, the first offense, criticizing the sadhus. Now we'll come to the uh, second obstacle, the second uh, uh, anti-loving disposition. Нелюбящее настроение, вот это проявление такого психологического состояния, отсутствие любви к Богу. So, Shivasya Sri Vishnu, Yaya Guna Nama Ri Sakalam, Diya Binna Pasyat Sakalu Hari Nama Hitakara. Even though we say there are ten offenses, but actually there are more than ten offenses in the sense that each one of these obstacles has a, some so it can have several interpretations, and they're all different uh, individual types of obstacles. То есть когда мы суммируем нам аппаратки, мы говорим, что их десять, но на самом деле их больше, чем десять, потому что каждую из них можно интерпретировать в слоях. То есть получится несколько интерпретаций одного и того же такого зависливого враждебного умонастроения по отношению к Господу. So the, this uh, particular obstacle has two prominent interpretations. Второй нам аппаратки есть if we take the word Shivasya to be an adjective, uh, Shivasya to be an adjective of Sri Vishnu. If we interpret Shivasya as a relation to Sri Vishnu, then that means that uh, Vishnu is auspicious. To translate that, that Shivasya is Sri Vishnu, that Sri Vishnu is blessed. So, that is a relation that is. Dia binam pasyet. It is an offense to have a dia binna. That means to see pasyet, to see in with a conception that the aus auspicious names, forms, qualities, and pastimes of God are separate or different from Him. Тогда появляется вот такая интерпретация, что это оскорбление считать благодатные имя, форму, качество Лилы Господа отличным, отличными от Него самого. То есть есть words, различия между Господом, Его именем и качествами. In other words, just like a material object, there is a water, the word water and the object water are two different things. Потому что в нашем мире слово вода и, и сам объект вода это две разные реальности. They are separate. Они отдельные. But if you see that there's a separation, that there's any difference whatsoever between Sri Vishnu, that is Supreme Lord Sri Krishna, and his name, then this becomes an obstacle. Но если мы вносим эту дуальность в сферу Господа, то есть видим разницу между им самим и его именем, то это уже нам аппаратка, если мы видим разницу между Кришной и его именем. And that extends also to there's no difference between the Supreme Lord and his qualities. И это также относится что к пониманию к тому, что нет разницы между Господом и Его качествами. Нет разницы между Господом и Его играми. Нет разницы между Господом и Его игроками. Они не отделимы друг от друга, не отличны. So if a person is chanting the holy name and artificially trying to remember the pastimes, that means he's thinking that the pastimes is one thing and the name is something else. Because if he if he really believed that the name and the pastimes are the same, he would just focus on the name and then he will see the pastimes. Eventually, when he's qualified. Но при этом фантазирует о своем участии в трансцендентных лилах Господа, значит, он видит разницу между святым именем и лилами, потому что если бы он считал их неотличными, он бы тогда усердно, искренне, очень внимательно повторял святые имена и не пытался отдельно придумывать себе трансцендентную реальность. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, in regard to this apparat, he said to his associates. И по поводу этого умонастроения, этой аппарат, Sri Chaitanya Mahaprabhu сказал своим спутникам. That see Krishna and his name, they are absolutely non-different. Он сказал, что абсолютно нет никакой разницы между Кришной и его именем. But how this is so is not conceivable by the material mind. Но это непонятно этот феномен абсолютно непонятен материальному уму. It cannot be established by any worldly logical reason. И до этого вывода невозможно прийти с помощью никакой мирской логики, никаких интеллектуальных пониманий. But as long as one has not realized that God and His name are non-different, 
he will not be able to rise above the bodily conception of life. Но Махапрабху добавил, что до тех пор, пока человек не растет до понимания того, что нет разницы между Господом и его именем, он не сможет выбраться из материальной телесной концепции отождествления себя с этим телом и жизни в этом мире. And therefore, though it cannot be understood by reason, and though uh, uh, one cannot, uh, how can we say, one will not rise above the bodily conception of life until you actually realize it, it seems like a catch-22, right? You cannot rise above the bodily conception unless you realized it. And if you haven't realized it, you cannot properly conceive of it. Тут кажется уже как замкнутый круг получается, что человек не может понять, что нет дуальности в Господе, пока он не выбрался из материального материальной идентификации себя с телом. So therefore, Бахапрабху говорит, что невозможно выбраться из телесной концепции жизни до тех пор, пока человек не осознает, что нет этой дуальности. То есть как тогда действовать? So therefore, in the beginning, one has to simply uh, accept. The words of Shastra and the Gurudev, who gives the mantra. Самый надежный способ это просто уверовать в слова Шастры и Гурудева, то есть полностью положиться на их авторитет и на их мудрость и слепо в это верить. One should chant the holy name, working under the assumption that what Scripture said is true and what Gurudev has said is true. This name is Krishna Himself, and I will respect this name accordingly. Просто надо довериться. Гурудеву и Шастре, полагаясь на их авторитет, сказать, вот Гурудева и Шастре говорят, что Святое Имя не отлично от Кришны, поэтому я буду почитать Святое Имя так же, как бы я почитал самого Господа. That means that if Krishna were to walk in the room right now, what would you do? Everyone would stand up and bow down and you wouldn't be able to take your eyes off him. Если бы Кришна сейчас зашел сюда, в этот зал, как бы мы отреагировали? Мы тут же все встали с почтением, радостью приветствовать его. Мы бы не могли отвести взор от его красивого лица. You would not be checking your phone. Вы бы не продолжали проверять сообщения по WhatsApp, там кто нам прислал. Or doing any worldly distractions at all. Или на что-то отвлекаться вообще мирское. So in the same way, you have to chant with what is called. Abhinnabhav, that is the the sentiment that this name is God Himself. Now I am in the presence of the Supreme Lord and give Him your full attention, surrender and devotion. Поэтому настолько же серьезно нужно отнести к святому святому имени, как будто бы сам Кришна дает нам аудиенцию, то есть выделить полное время и внимание в жизни на то, чтобы внимательно повторять святые имена, служа им. If you don't chant when you take your japa and chant like this, but you chant in a very casual way, just looking around here and there and thinking about shopping or whatever. Настоящее воспевание, когда мир и все вокруг умирает для нас, когда мы берем в руки четкие. А если вы берете в четкие и продолжаете там думать о том, что купить, куда сходить, что сделать, кто что сказал, then this is one of the anti-loving sentiments. It is an offense, it is an obstacle. То есть, опять-таки, это не внимательность, не уважение Господу, и это препятствие в нашем духовном росте будет, потому что это нам аппаратха. You cannot progress. Это будет... Мы не сможем. Будем буксовать в духовной жизни. So when you take your mala... Поэтому, когда вы берете в руки джапа малу, свои чётки... It's actually very nice to just go through in your mind what the obstacles are, just to make sure to alert yourself to not doing them, and then chant. With great honor. Будет даже полезно у каждый раз перед тем, как повторять святые имена, в уме подумать о десяти нам аппаратах, как предостерегать себе предостережение, напоминание о том, чего нужно избегать. And if you do this, then you will see that very soon the chitta, the the pre-egoistic mind becomes uncovered from the contaminations and the. Realization begins to take place in the aforementioned steps. If you will do this way, you will see that the mind, which is called the ego, is covered by the false ego. How quickly it starts to burn and reveal the truth of God in its essence. So, Dya Binam Pasyat Sakalu Hari Nama Hitakara. Don't see that Krishna, the supreme personality of Godhead, his form and qualities, and so on. Or in any way distinct from, separate from His name. Поэтому не воспринимайте Господа как отличного от Его святого имени. 
But still, Sila Rupa Goswami said there is one slight difference. He said, even though there is no difference between Krishna and his name, there is one slight difference and that is that Krishna's name is more merciful than Krishna himself. See, Krishna uh, incarnates in this world only once in a day of Lord Brahma, once in more than eight billion in so many millions of years. But Krishna in the form of his name can incarnate at any time and dance in the heart of his devotee. So now the second meaning of this uh, statement Srivasya is if you take the word Shivasya uh, to actually refer to Lord Shiva. Другая трактовка, второй нам аппарат есть, что можно трактовать Шивасе как относящийся к Господу Шиве. So here it means it's an offense to the name to uh, to see that Shiva is uh, separate from Krishna. То есть вторая интерпретация, что это оскорбление к святому имени считать Шиву отличным от Кришны, отдельным от Кришны. That's literally what the verse says. But very often we hear the translation, it's an offense to think that Shiva is equal to Krishna. Which seems to be the opposite. So we'll have to understand it clearly. Srila Jiva Goswami Pari in Bhakti Sandarbha, he said, Sri Vasya Sri Vishnu Yahya Guna Namadi Sakalam. Here, the word Sri, or full of opulence, is only used with Vishnu, with Krishna. The word Sri has not been used with Shiva. Bhakti Sandarbhi. Bhakti Sandarbhi. Jiva Goswami Pata. Комментируя на это нам аппарат, он говорит, что Шри и слово Шри тут применяется только исключительно к Вишну. Оно представлено к Шри это все достояния. So already we see there's a distinction between Krishna and Shiva mentioned in the very first line. Просто благодаря вот этой приставке мы видим на разницу между положением Шивы, указанным в этом стихе, и Вишну. And if the verse was meant to explain that there is an absolute non-difference between Krishna and Shiva, then the word cha, the word and, would have to be included in the verse, which is not there. Say again. If there were an absolute non-difference between Krishna and Shiva, then the word cha, the word and, the, it would be an offense to see a difference between uh, Krishna and, the word and would have to be there. То есть, если бы этот стих указывал на абсолютную, на абсолютное отсутствие разницы между Шивой и Вишну, то там должно было быть слово ча и. So the idea here is, which is being conveyed is this, that you should not see that Lord Shiva is separate from or independent from Sri Krishna because Shiva is one of the vibhutis. He is one of the opulent manifestations of Krishna. In other words, Shiva has power. Shiva has a very auspicious name, form, qualities and pastimes. But all the powers and qualities of Lord Shiva actually don't come from Lord Shiva, they come from Krishna. They are Krishna's qualities, etc. manifested through this Devata Lord Shiva. In other words, he is not 
we don't have Bahu Ishwaravad, the philosophy that there are many gods who are all on a, the equal plane. Like a Greek philosophy. Sometimes they have that. There is one supreme God and the other devotees such as Lord Shiva, all their powers uh, de are derived from and are dependent upon Sri Krishna. Мы признаем одного So that means we should not over glorify Sri Krishna and think he's the origin of everything. Even from Lord Shiva, Krishna has come. Don't do that. That's a, that will be an offense. So don't over glorify. Shiva, thinking that he's the origin of everything, including Lord Narayan and Vishnu. But at the, sa but at the same time, don't disrespect Lord Shiva. Uh, considering him, uh, to be, uh, he's not on the same level as the jivas. He's superior to us jivas. So she, there are uh, two aspects of Shiva. One is called Sada Shiv. And that is actually Vishnu Tattva. And has no connection with Maya, the material energy. So Sada Shiva is actually an avatar of Bhagavan, so he is Vishnu Tattva. So Advaita Acharya is that category, Sada Shiva. And then there is an expansion of him, who uh, unites with the material energy, Durga, to create this world, and that is called Shambhu. Шамбу Татто. То есть богиня Дурги это Шамбу. То есть это Господь Шива, это экспансия Сада Шивы, Шамбу, который вступает в контакт, в союз с материальной энергией. So Шамбу, that aspect of Shiva Tattva, is not on the same level as God, because God never touches Maya. И он уже не может находиться на том же уровне, как Господь, потому что Господь никогда не вступает в контакт с материальной энергией. But he's also not on the level of the ordinary jiva, because he is like the father of the material existence. He is the, the Maya, the material energy, is his consort. Он также гораздо выше дживы, потому что он прародитель всех джив, потому что материальная энергия его супруга, Дурга. So we can say that it's an offense to see a difference between Vishnu and Shiva when Shiva himself is Vishnu Tattva, mm -hmm. and it's an offense to see that Shiva is, is uh, the same as Vishnu when he's a Shambhu Tattva. Huh? So, if, if, the, if you find that uh, idea too complicated, then the umbrella conception is that Krishna is a Supreme Lord and whatever demigods, Lord Shiva and other demigods exist, all their powers are derived from Him, they are not independent from Him. This is good enough. <laughs> so, respect them but don't over respect. By making them equal with Krishna. So now we come to the third offense. Gurur Avagya. It means to neglect or disrespect the spiritual master. Это пренебрежение или неуважение в адрес духовного учителя. So, just as Lord Shiva is seen to be one with God, not because he's ontologically equal with God, but because he has so much love for God, because he always acts in a way which is pleasing to God and therefore is an ambassador representing God. So, in the same way, Guru is one with God because 
of his love for God and his being the ambassador of the God. Подобно тому, как мы выражаем почтение Господу Шиви, как самому Господу, видим их как почти равными не из-за того, что Шива антологически равен Кришне, а из-за того, что Шива очень близок к Кришне, он всегда действует в интересах Кришны, движимой любовью к Кришне и получая взаимную любовь. Таким же образом мы смотрим на духовного учителя, равного Господу, потому что он очень дорог Господу, он любит Господа, он служит Господу. Kintu Prabhuya Pri Evatasya Vande Guroshi Charnaravindam. All the scriptures and all the saints declare that the Guru is Sakshad Haritva. He has he is directly Bhagavan himself, but he has the qualities of Bhagavan. Uh, he is not directly Bhagavan, but Bhagavan is a present and acting and speaking through him because Kintu Prabhuya Pri Evatasya, because he is very dear. To the Supreme Lord. Все шастры и все мудрецы провозглашают Сакшат Хари, что что Гуру это сам Господь, не потому что антологически они одинаковые, потому что он спутник Господа, он очень дорог Господу, он служит ему с любовью и Господь дорожит этой личностью. So especially the impersonalists, they very often they see their Guru. My Guru is actually God. Имперсоналисты относятся часто к своему гуру как как Богу. Они считают мой гуру это Бог. And then other person say, oh my guru is just a human being, is just a teacher. А другие думают, he just knows more shlokas than me. Думают, что духовный учитель он такой же смертный, как и я, только более умный, потому что он заучил гораздо больше шлок. He read more books than me also. Больше более начитанный, чем я. Oh, this is a great sage. Думают, ну он великий святой. So both of these ideas that he is just God or that he is just a sage or just a scholar, both of these ideas are wrong. И вот оба эти экстрема две идеи, что он Бог или наоборот, что он просто он смертный, но такой очень мудрый, начитанный. Обе идеи неправильны. So Krishna Skavraj Goswami said, "Yadya pi amara guru chaitanya radas tata pi jani ami tahara prakash." Although I know that my guru is a servant of of God. At the same time, I see him as a manifestation of God. So the two conceptions: Guru is a devotee, and that Krishna has taken this form. You should superimpose them and see at the same time. This is the correct vision towards the spiritual master. Shiva Krishna Das Kaviraj Goswami поясняет правильное видение положения Гуру. Он говорит: Я знаю, что мой Гуру Дев, он преданный Господу, он слуга Господа, но одновременно с этим он для меня Господь в этой жизни. То есть это как мы проецируем, накладываем концепцию Бога на Гуру. Shiva Vishwanath Thakur said, "Even one should not even think that the spiritual master is a partial marif, an angsa or kala, a partial manifestation of God, but fully." Brajendra Nandan Shama Sunda, the son of Yashoda from Brindavan, has manifested in this form to take me to Goloka Brindavan. Shiva Vishwanath Thakur идет даже дальше. Он говорит, что нужно считать гуру не не кангсе, а не калой или ангсой частичным проявлением. Господа, а непосредственно полностью Шамасундар, Брадендра, Нанда, Шри Кришна, который пришел в мою жизнь забрать меня с собой на Галоку Вриндавана. So Guru Avadya, they to disrespect the spiritual master, it can be done in many ways. И Guru Avadya может проявляться разными образами, не уважение к духовному учителю. One is to disobey the instructions of the spiritual master. Не послушание. По отношению к наставлениям духовного учителя. An ordinary person can tell you to do something, and you may or may not do it. But if God will tell you to do it, then you will have to do it. Какой-то человек скажет вам что-то сделать, вы можете это сделать, можете не сделать. Но если Бог говорит вам, повелевает что-то сделать, вы обязаны это сделать. So we, if we disobey the instructions of the spiritual master, it means we are not seeing with the conception Saksha Dharitvena, the directly supreme Lord is speaking. Если мы не подчиняемся наставлениям духовного учителя, значит мы полностью не воспринимаем его как Saksha Dharitvena, не относимся с полной серьезностью к его положению. Then another way, it, a more subtle way. более тонкое это проявление. But also trouble, very troublesome, is to consider that the body of the spiritual master is a material object. Тоже проявление этой гуру аваги это когда мы относимся к телу духовного учителя как материальному, как материальной плоти. So it's very easy. 
Это легко впасть в такое заблуждение. Что человек думает, я сплю, Гурудева спит, я кушаю, Гурудев кушает. Я хожу в туалет, Гурудев входит в туалет. То есть начинает думать, что мы одинаковы, у меня тело, Гурудева тело. So Sri Chaitanya Mahaprabhu performed a very wonderful pastime once. Однажды Читание Махапрабху явил удивительную лилу. When Sila Sanatana Goswami came to Jagannath Puri, uh, he was afflict, uh, inflicted by a terrible skin disease because he drank some water that had bacteria in it and he was covered in sores and pus. По пути в Джаганат Хапури Сила Санатана Госвами выпил uh, испорченную воду какими-то бактериями и все тело покрылось нарывами такими лихорадкой жуткой. Чайтани Мапу, when Sanatana Goswami would bow down to him, then Чайтани Мапу would embrace him, and those the terrible sores and blood and pus would be wiped onto the body of Mahapu when Sanatana Goswami felt this was so so terrible that he himself was abominable and that Mahapu should never touch him. То есть и все тело покрылось такими гниющими нарывами, ранами, которые стачали гной. И когда он падал ниц перед читанием Махапрабху, Махапрабху поднимал, Санан Нагасвами обнимал, прижимал к себе. И э, это очень смущало Санан Нагасвами, потому что это кровь и гной оставались на теле читания Махапрабху. Он считал себя просто оскорбителем, что он так оскверняет Махапрабху. So, Mahaprabhu said, hmm. I actually I embrace you to purify myself because your body is transcendent. Махапрабху сказал, нет, я тебя обнимаю нарочно, потому что я хочу очиститься, я хочу дыхотвориться, потому что твое тело трансцендентно. So when you think that uh, if you think a Vaishnava has a transcendental body, then you'll be thinking oh, he looks like a deity or all the bright shining neon lights or something like that. You don't think of someone with all skin disease and blood and pus and sores here and there. You how can that be a transcendental body? Это трудно переварить, потому что в нашем представлении, если нам говорят, что тело вечного чистого трансцендента, нам кажется, что он должен сиять как золото, там с золотой аурой, как порхать как ангел. Трудно представить, что это может быть тело, которое там покрыто язвами, какими-то болезнями и Chaitanya Mahaprabhu is deliberately performing this pastime with his associates to free us of the material conception. Chaitanya Mahaprabhu said, even if your body were material, then I still should embrace you. Махапрабху сказал, даже если бы твое тело было материальной плоти, я все равно должен обнимать тебя. Потому что я саньяси, у меня статус монаха, и я обязан соответствовать этому статусу. Я не должен видеть дуальности, меня не должно что-то прельщать и что-то отвращать. A Bala, A Manda, A Sababram. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, the idea that this thing is good and this thing is bad is a manodharma, a product of the material mind. Mahaprabhu сказал, что это дуальность, понимание, что что-то хорошо, что-то плохо, это манодарма, это природа ума. So it's a duty of a sadhu to not that his mind should not be involved in these dualities. А истинный спиритуалист должен возвыситься над дуальностью, он должен перестать жить в рамках дуальности. Because Sri Krishna said, Vidya ve naya sampane, Brahmani gavi hastini, Shuni chayva swa pakacha, Panditaha samadashinaha. A pandit, a learned person, sees with equal vision a gentle and learned Brahmana, a cow, an elephant, a dog, and an outcast person. He sees them all equal. Because they're all souls. Only the covering, temporary covering, which is always coming and going, is different. Разумная личность видит и брахмана, и корову, и слона, и собаку, и вне кастового одинаково, потому что он видит их как души. So he said, Sanatana Goswami, Krishna sent you here to test me whether I am really beyond dualities or not. И Махапрабху сказал, Sanatana Goswami, это Кришна проверяет меня, действительно ли я преодолел влияние дуальности или нет. He said, but in fact, your body is not material. Your body is a prakrita transcendent. Но на самом деле твое тело вообще не материальное. Твое тело а пракрита трансцендентное. So then Mahaprabhu gave an example from the eleventh canto of Shrimad Bhagavatam. 
Затем Махапрабху привел пример из одиннадцатой песни Шримад Бхагава. Марчоу яда чакта сомаста карама, не вейди татма вичикеша тоуме, тадамр татвам пратипаддямана, маматма буяя чакалпа тейвай. The Supreme Lord has said that when a mortal being in this world gives up all fruitive activities, uh, reward-seeking activities in this world, and fully surrenders himself to me. Господь говорит в одиннадцатой песне Шимат Бхагаватам, что когда человек прекращает заниматься кармой, платформной деятельностью и полностью предается мне, Витикешатоме, When he, when he surrenders himself fully to me, then Vishikirsha told me, then I desire to make him special. Hmm? I bestow upon him immortality. And I make him uh, eligible to be my transcendental associate. So here, It means if a person gives up all reward-seeking activities. То есть, если человек прекращает заниматься кармической деятельностью, плодотворной деятельностью. And says to the Lord, "Aham mamasti yatkinchit, iha lokei paratracha." Oh my Lord, whatever I consider to be I and mine in this life and in all my future lives, I offer that at your lotus feet. Accept me as your servant. И говорит Господь, все, что я считаю собой и, и своим, я слагаю в твоих лотосных стоп. Прими меня, пожалуйста. То есть он полностью предается Господу. Not that, oh my Lord, I offer myself to you for 20 minutes, but after that I'm going to watch a movie. Не то, что Господь, я твой на последующие 20 минут, но после этого мне надо отлучиться, я хочу кино посмотреть. No, my Lord, everything. Of I and mine in this life and after all future lives also I'm giving to you forever. Нет, Господь, я все, что я считаю собой и своим в этой жизни и во всех будущих воплощениях я слагаю твоих стоп. So that sentiment is to Guru because Guru is the manifestation of Krishna who has appeared in order to accept that offering of the self. А в нашу жизнь, в нашей жизни Кришна проявляется как Гуру, то есть он посол Кришны. Мы можем направить это настроение на Гуру и потому что он принимает. So Krishna is saying, when a person does that, then I make his body transcendental. И Кришна говорит, когда человек так поступает, я делаю его тело трансцендентным. And then in that transcendental body he serves me. И уже в этом трансцендентном теле он служит мне. На дева у дева мача нет. It is said that, for example, it it means that if you are not a devata, you cannot serve the devatas. Считается, что если вы не девата, то вы не можете служить девотам. For example, Indra lives in Swargalok. Indra живет на Swargaloke. So if you want to serve him, you will have to go to Swargalok and become a devata yourself. Then you can serve him. Чтобы служить Индре, вы должны сами оказаться на Swargaloke в облике девота, и тогда только вы сможете уже служить ему. So by this logic, Krishna is transcendental and has a transcendental body. Unless you have a transcendental body, you cannot serve him. Следуя этой логике, так как Кришна трансцендентен, вы не сможете служить ему до тех пор, пока вы сами не будете трансцендентными. The deity in the temple is transcendental. You cannot serve him with a material body, and that's why diksha is required before you go on the altar and serve the deity. Так как виграха Кришна не отлично от Кришны, виграха трансцендентна божество. Именно поэтому вам необходимо дикша, духовное посвящение перед тем, как вы имеете право служить божеству. So Sri Chaitanya Mahaprabhu explained this verse in very simple language. He said, "Diksha kale bhakta kari atma samarpan se kali Krishna kare tare atma sam." Сейдея каритаре чиданандамой, а прокритедея таре чана бажай. At the time of diksha initiation, when the disciple offers himself fully at the lotus feet of Guru, then Sri Krishna accepts that person as his own associate. He makes his body transcendental, and then in that transcendental form, he serves Krishna. Махапрабху пояснил вот процесс дикши простым языком. Он сказал, когда человек совершает акт самопредания лотосных стоп. Шри Гуру получает духовное посвящение Дикши. В этот момент Кришна приходит и принимает этого человека как своего, делает его трансцендентным, одухотворяет его, наделяет его трансцендентным телом, в котором он сможет служить Кришне. So here it is said 
in the description of the ten offenses to the holy name, Guru Avagya, to neglect the spiritual master means to disobey him, but also means to maintain the material conception that the body of the spiritual master is material. То есть вот это Гуру Авагия нам аппарата, что это неуважение, непочтение по отношению к духовному учителю, непослушание, но также э, это умонастроение, что мы считаем тело духовного учителя мужской плотью. How is this an offense to the holy name? Почему это? Каким образом это становится оскорблением святому имени? First of all, Sri Guru is very dear to Krishna and the holy name. Во-первых, Sri Guru очень. If you minimize him, then the holy name will not be pleased. Святое имя не отлично от Кришны, так как Кришна дорожит Sri Guru, то святое имя тоже Guru очень дорог святому имени. Если вы не уважаете Guru Deva, то святое имя не будет. Secondly, if you chant the holy name, you attain fame and you become transcendental. So if Sri Guru is chanting the pure name. Then he must be transcendental, otherwise you're thinking the holy name does not make you pure. So it's offense to the name of And if Sri Guru is not transcendental, then the mantra that he gave you, the holy name that he gave you, also cannot be transcendental. So then you are thinking that your mantra is also material. Не трансцендентный, то тогда какая сила будет в мантре, которую он вам дал? Значит, если вы не считаете тело духовного учителя трансцендентным, тогда вы не верите в силу мантры, не считаете мантру трансцендентной. So in this way, each offense is actually they all connected to each other. Each offense is the nexus connected to so many other myriad offenses. То есть вот так это прямо целая network таких вот таких плохих умонастроений, потому что вот каждая нам аппаратка это как звенья в одной цепи, прямо целое целое so this is why it is recommended every morning we sing Sakshat Haritvena Samastha Shastri. И поэтому в качестве напоминания мы каждое утро поем Гурваштаку. My spiritual master is a direct manifestation of Supreme Lord. Напоминаем себе, что мы. And also he is a devotee. Посредственно сам Господь моей жизни. Одновременно с этим он любящий преданный Господа. So in this way, one can, uh, give, one must give up this offense. Таким образом, настоятельно требуется от нас, чтобы мы избавились от этой нам аппаратки. Now the fourth anti-loving disposition is struti shastra nindanam, to criticize or minimize the Vedic scriptures. Четвертое оскорбительное ума настроение – это неуважение в адрес священных писаний, то есть не признание их авторитетности. Доверие по отношению к тому, что глаголят священные писания. Веданта Сутра says Shastra Yonitvat. The Supreme, the Shastra has come from the Supreme Lord. Веданта Сутра говорит, что Shastra Yonitvat, что священные писания исходят из Господа. Krishna said, Vaidais Chasava Ahameva Vedyo Veda Kritveda Vireva Chaham. I compiled the Vedas. Krishna говорит, я составил Веды. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. The Vedas have come from the breathing of the Supreme Lord. Vedas is hoided is the honey of the Holy Ghost. So everywhere it's described that from the perfect Supreme Lord, the Vedas have come. So the Vedas are also perfect. If you say the Vedas are not perfect, then it's the same as saying either they have not come from God or God made a mistake. Either way is not very. Совершенен, то есть священное писание совершенно. Если у нас появляется недоверие священным писаниям, то значит мы считаем, или они не происходили от Господа, или Господь ошибается, что-то не так поведал. То есть в любом случае это появляется, проявляется как оскорбительное умонастроение. So a few days ago we mentioned that you can say the Vedas are true, but you should not even say if the Vedas are true. Don't use the word if in relation to the Vedas. На днях мы слышали о том, что нужно говорить веды правы, нельзя говорить если веды правы, то даже не думайте так. Now, this offense, this obstacle, also has a more subtle manifestation. И у этого препятствия, у этого аппаратки есть более тонкое проявление. And that is, let's say. A person believes the Vedas are true. For example, someone believes in the Vedas. And in the Vedas, there's description of fire sacrifices. In the Vedas, there's description of yagi. In the Vedas, there's description of the path of jnana. Description of practical jnana. Philosophical inquiry. Philosophical knowledge. 
The Vedas teach how to do karma kanda, different rituals to go to heaven. And you believe that the Vedas, everything in the Vedas is true. But you are putting emphasis on these different subjects and not putting emphasis on the chanting of the holy name. Но вы начинаете выражать преференцию вот этим частям вет, которые описываются, допустим, там яги или другие практики, и минимизируете, принижаете как раз часть вет, которая прославляет воспевание святого имени. Because the, because the purpose of the Vedas, the intention of all aspects of the Vedas is to bring person to the, realize the glories of chanting the holy name. If a person puts emphasis on other things over the chanting of the holy name, they're actually subverting the intentions of the Vedas. So it's a more subtle way of disrespecting the Vedas. Выражать предпочтение тем частям вед, которые описывают другие практики, то есть, несмотря на то, что смысл вед это постепенно привести душу к пониманию важности, значимости воспевания святых имен, то человек этим самым совершает саботаж, то есть он подрывает For example, if you say something and then someone else hears it and then deliberately changes the emphasis of what you're saying or makes it look like the, 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 your intention is something else by the fault of omission, then they're actually subverting your words and it's an offense to you. То же самое, что если кто-то недословно цитировал то, что вы сказали, или поменяли контекст того, что вы сказали, что-то упустив, то есть намеренно искажая ваш смысл того, что вы хотели донести. То же самое, если мы таким образом относимся, цитируем неверно из священных писаний, so in, со умыслом. In the Skandu Prana, he said, Madhuram, Madhuram, Eitan, Mangalam, Mangalanam, Sakamanigam, Vali, Satvalam, Chitsarupam. It means that The holy name is the fruit of the wish-fulfilling vine of the Vedas. So the, the fruit of a tree is what the tree wants to give you. If there's a wish-fulfilling tree, you can go there and ask that tree for anything. So oh, please fulfill my desire for a Lamborghini. So you're asking what you want from the wish fulfilling tree. But the fruit of the tree is what the tree wants to give to you. So the fruit of the holy of the Vedas is the holy name. So if you are presenting the Vedas in such a way, but avoiding what the Vedas actually intend to give to everyone, then this is called Shruti Shastra Nindanam, also minimizing or criticizing the Vedas, offending the Vedas. Является их истинным предназначением, то есть прославление святого имени. Now we come to the fifth offense. Пятая нам аппаратка. Шути часто не нам. Тадатавадо харинам никалпанам. Тадатавад. Тадатавад. Артавад. Артавад. The general meaning is hyperbole or exaggeration. Гиперболо, то есть преувеличение. Артавад – это обычный смысл этого слова. Преувеличение. For example, if a person wants to perform Ashvamedha Yagya, a very elaborate sacrifice. It's very expensive, it, it takes the um, collaboration of so many expert Brahmanas. Very, very impressive. But if the Vedas will say, Vedas say that the chant, one chanting of the Holy Name cannot be compared even to millions of these Ashvamedha Yagyas. And you hear that and you think, oh, that's an exaggeration. Then that is the offense to the name. And the, the Vedas say many astonishing things. Rigvedohi 
samaveda yat haravana adita stena yen uktam haris it means that if a person just speaks the name of Hari, hmm? then Rigvedo hi Yajoveda, then he's completed his study of the Rigveda, Yajoveda, Samaveda, and the Tabaveda. It can take lifetimes to study all of these Vedas, but the Shastra itself is saying, some who just once says, Hari! He's completed his study of all the Vedas. Someone who just says these two syllables, Hari, finished. You have studied all the Vedas. Everyone say Hari. Hari. Education. Well done, you have graduated with a PhD in the Vedas. <laughs> so someone would say, no, 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 wait, wait, wait. First I spent 20 years learning Sanskrit and then I was studying all the Vedas my whole life. And you are saying just someone walking through the door will tell Hari and they've completed the education. I don't believe it. It must be an exaggeration. So it, it, it means uh, someone who has chanted the two syllables Hari, the pure name. So you have to understand it properly. It's not a lie. So, for example, in the actually Sanat Kumar, here Chaitanya Mahaprabhu explained that Sanat Kumar was saying, "Namaikam yashvati smarla patagatam srotta mulam gatamba vana vashuna vana bhavahita rahitam." These are direct words of Sanat Kumar Mahapu is teaching this. He said, if a person will just utter the holy name, Hari or Krishna once. They will be liberated from this world. Do you believe it? If a person will only smarna patagata, only the name of Krishna, he just remembers it in his mind. Krishna, he will be liberated. Hmm? If a person he does not say the name, but someone else says it, and the name goes in his ear. That person will be liberated. If a person will say the name, but they don't pronounce it properly, you can try. You go preaching in China. Hari Krishna. <laughs> so even if someone will mispronounce the name once, but they'll be liberated. It's very shocking because in the Vedas you have to say with the karma kanda, the sacrifices for fruitive activities, you have to say every syllable perfectly. You cannot even make the syllable too long or too short. Everything has to be perfect to get the results. But with the holy name, even if you mispronounce, still get the result. If you say the syllables together, Hari, Brahma, or if you say them separated, for example, if someone says Halam Riktam, you have ha and then the syllable comes lam and then ri and then ktum. So there's hari but a, 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 an, an obstacle came in between in the form of lam. So if someone says halam riktam, they get the benefit of saying hari. 
То есть холом там, если разбить, если даже слоги святого имени разделены другими слогами, другими буквами, человек все равно получает благо, так как будто бы он произнес Хари. If someone says Raja Mahishi, Raja means king and Mahishi means queen. Raja Mahishi, то есть царь, царица, Raja Mahishi. So you have Ra, Ja, Ma, Hishi. То есть Ra есть, а потом Ma. So there's the word Rama, what, but with Ma in, uh, in between, Ra. The, 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 sorry, the, the syllable ja in between. So, ra, ja, ma, hishi. So, there's rama. То есть, опять скрыто слово рама. Раджа, ма, хиши. То есть, опять есть ра so, первый слог, и потом третий слог ма. Even uttering the name with some uh, obstacle in between, you'll be liberated. То есть, опять-таки, Санат Кумар говорит, что человек получит освобождение, даже если вот так слово произнесет, которое содержит слоги. Uh, is it true or is it exaggeration? <laughs> if you are thinking it's exaggeration, <laughs> then it becomes offense to the name. And because it's describing this way in the scripture, it also becomes the Shuti Shasta Nindanam, the offense of minimizing the scripture. And because Guru is telling you, it also becomes offense to the Guru. So like this, it's like a snowball. <laughs> Славу Святого so, Имени. Это описано Шастре, значит, это и уважение Шути Шастра Ниндана, так как Гуру вам это рассказывает, это Гуру Аваги, если вы не верите в это, и все. So, no what if you're chanting the holy name to get godly things? А что если вы повторяете святые имена с целью исполнить mm -hmm. свои материальные желания мирские? You want to get money or nice husband or wife or Может, house? So you're chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, please give me a new house. Или там новый дом. И вы повторяете Махамантру, но в это время все мне думаете, Кришна, так нужна там новая квартира, так нужна домик мне, бы домик, пожалуйста. So here Sanat Kumar is saying, Nikshiptam sam, Napala janakam. Then the name will not give the fruit Shigra Eva Travibra quickly. In other words, it the fruit will come. But it will take longer if you're misusing the name to get worldly things. Because the name is still merciful, it will gradually purify you and uh, you can attain perfection eventually. But it will just, it will be drag on maybe for a few lives. Кумар объясняет, что тогда духовный плод повторения святого имени придет после задержки. То есть имя милостиво, но из-за того, что вы злоупотребляете святым именем, пытаясь вымолить себе какие-то мирские блага, то вот это духовное... Благо, которое Святое Имя дает, оно придет через какое-то время позже. If a person shows dedication to the name by chanting continuously, then the offenses to the name are forgiven by Nam Prabhu himself. Но если человек повинен нам аппарат, как начинает непрерывно повторять Святые Имена, прося прощения Святого Имени, то тогда Святое Имя само прощает человека за Нам Апарадхи. Нам Апарад Юкта Нам Нама Невя Харантя Гам. Sanat Kumar is explaining Sanat here. Kumar if you made offense to the name, then what can you do? Try to give them up. And what offenses you have made in the past, just keep chanting and numbers. Okay, let's forget that. Let's start from fresh. Let bygones be bygones. Let's be friends. Nam is very nice. <laughs> Especially if you will chant the names of Gauranitai. That's why in a few weeks we're going to Navadip Dam to do Harinam Sankirtan and glorify the lotus feet of Nityananda and Chaitanya Mahaprabhu. They very quickly remove the tendency to commit offense from the heart and allow one to uh, experience the pure name. Совершать пари крама будем петь имена Гора и Нитая, которые очень милостивы, и они не принимают никаких оскорблений и прощают нас за все прикрешения. Нитянанда Пубуки, Сачинандан Горики, Нитай Гауру Премананде.